Hello and welcome to the English class. Let's review. Vamos revisar todo o conteúdo que nós vimos nas últimas unidades uh, de vocabulário e de estrutura gramatical através de flashcards de lousa para vocês copiarem no caderno e também de exercícios que serão enviados para vocês uh, realizarem. Let's start? Vamos começar com a primeira unidade em que nós falamos sobre physical features, características físicas das pessoas. Fair hair. Fair hair. Glasses. Glasses. Straight hair. Straight hair. Dark hair. Dark hair. Red hair. Red hair. Curly hair. Curly hair. Curly. Straight. Curly. Straight. She's got curly hair. She's got straight hair. Glasses. No glasses. Glasses. No glasses. He's got glasses. She hasn't got glasses. Red hair. Fair hair. She's got red hair. She's got fair hair. Dark hair. She's got dark hair. Dark. Fair. Red. De cada uma dessas cartas, nós conseguimos falar várias coisas diferentes. Let's check. She's got red, long, curly hair. Long hair. He's got straight, short, brown hair. Short hair. She hasn't got glasses. He's got glasses. Veja você. She's got long, curly, dark hair. Você acertou? This one. She's got long, straight, Dark hair. This one. She's got short, fair, straight hair. This one. She's got short, dark, straight hair. Para vocês treinarem, vocês podem pegar fotos de pessoas famosas e tentar descrever o cabelo, se usa óculos ou não, in English. Um exercício bacana para vocês fazerem é uh, desenhar diferentes crianças no caderno e escrever do lado. She's got long, uh, dark, curly hair. Façam como um desafio. Se vocês quiserem, peçam que os pais descrevam para vocês poderem desenhar. Todo esse tipo de exercício é bem-vindo e é muito bom para vocês lembrarem do vocabulário. Thank you. Bye-bye.